নুমালাই সালাত সালাম ইমানদারদের জন্য বিশ্বাসের কিস্তি সেই জাহাজে সব রকমের প্রাণী এক জোড়া করে নিয়েছিলেন নাকি এক জোড়া বলতে আমরা কি বুঝি দুইটা একটা মোজাক্কার আর একটা মোয়ান্নাস এই দুইটা সব প্রাণী একর বিরাট থেকে ক্ষুদ্র পর্যন্ত এই একটা মোজাক্কার একটা মোয়ান্নাস নেগেটিভ পজিটিভ পুলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ এইভাবে এক জোড়া করে না নিয়ে যদি শুধু গরু অথবা ছাগল এটা দিয়ে সাততালা পুরা জাহাজটা বোঝাই করত ইতিহাসের অনেক পূর্বযুগে এগুলা খাওয়া শেষ হয়ে যেত স্টক ফুরিয়ে যেত আমি কি বুঝাতে পেরেছি পেরেছি আর হালাল জিনিসের মধ্যে আল্লাহ এত বরকত রেখেছেন প্রত্যেক কোরবানির ঈদে কত লক্ষ গরু জবাই হয় বলেন এই বাংলাদেশে বাইরের দুনিয়ার হিসাবের দরকার নেই কত লক্ষ লক্ষ ছেলের বিয়ে গরু জবাই করা লাগবে মেয়ের বিয়ে গরু জবাই করা লাগবে মেহমান দাওয়াত দিয়েছেন গরু জবাই করা লাগবে রমজানে আল্লাহর রাস্তে খানা খাওয়াবেন গরু জবাই করা লাগবে আচ্ছা বলেন বছরে কত লক্ষ লক্ষ গরু জবাই হয় কুত্তা কয়টা জবাই হয়েছে বলেন গরুর সংখ্যা বেশি না কুত্তার সংখ্যা বেশি বলেন গরুর সংখ্যা বেশি গরুর সংখ্যা বেশি করেন না গরু সুমারি যেটা করা সম্ভব নয় প্রিয় দিনী ভাইয়েরা একটি বার লক্ষ্য করুন আল্লাহ পাকের এই সৃষ্টি এটাকে আল্লাহ এত ভারসাম্যপূর্ণ এত ব্যালেন্সড এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন আর সে আজিমে বসে তিনি এটাকে পরিচালনা করছেন একটা সুস কুন কুন এটা হয়ে গেছে চলো চলছে কতদিন পর্যন্ত চলবে যতদিন মালিকের ইচ্ছা নাকি বর্তমান দুনিয়ার সুপার পাওয়ার যেগুলো আমেরিকা বলেন রাশিয়া বলেন চায়না বলেন ফ্রান্স বলেন জার্মানি বলেন সব সুপার পাওয়ার একত্র হয়ে যদি সিদ্ধান্ত নেয় কে আমার শুরুর আগে দিয়ে যে আমরা কোন ফাইয়া কোনের মাধ্যমে এটাকে ভাঙতে দেব না আমরা জোড়া তালি দিয়ে ঠেলে ঠুলে এটাকে আরও বিশ দিন বা বিশ বছর দাঁড় করায় রাখবো পারবে বোধ হয় পারবে পারবে না তাহলে তার এক কোনের উপরে আমরা টিকে আসি আর যেই মুহূর্তে তিনি আবার বলবেন খালাস খালাস খেলা শেষ তোমরা সব মাটিতে একাকার মেশাকার হয়ে যাও পুরা দুনিয়া মিলে জোড়া তালি দিলেও কোনো কিছু করতে পারবে প্রিয় ভাইয়েরা ইয়াসার নাল কোর আন আল ইজেকরে ফাহাল মি মোদ্দাকের অলাকাদ তারা গ্যাসে নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে ইয়াসার না আমি আল্লাহ সবচেয়ে সহজ করেছি আল কোরআনা এই কোরআন লিজেকরে যারা কোরআন পড়তে চায় কোরআন পড়া সহজ যারা কোরআন মুখস্থ করতে চায় মুখস্থ করা সহজ যারা একবার মুখস্থ করে মরণ পর্যন্ত স্মরণ রাখতে চায় কোরআন স্মরণ রাখা সবচাইতে সহজ যারা কোরআন পড়ার পরে বুঝার পরে কোরআন অনুযায়ী চলতে চায় বলতে চায় করতে চায় কোরআন অনুযায়ী জীবন চালানো আমি আল্লাহ সবচাইতে সহজ করে দিয়েছি কোরআনি জীবন এটাই চাইতে সহজ জীবন কিন্তু আর নাই কিন্তু আমরা এই সহজ জিনিসটাকে বাদ দিয়ে ভাই সুরে ফাতে হা কয় বছর বয়সে মুখস্ত করেছেন চার বছর মোটামুটি আমরা একটা রাউন্ড ফিগার হিসাব করি চার বছর এরপরে বাকি সুরে অংশ আপনি মুখস্ত করেছেন দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাপ যারা ঠিক মতো আদায় করেন তারাই কোরআনে পাকের প্রথম সুরা সুরে ফাতে হা দৈনিক কয়বার পড়েন বলেন 
ফরজে লাগে সুরায় ফাতেহা ওয়াজিবে লাগে না কি লাগে জোরে বলেন না বেতেরে সুন্নতে ওয়াজিবে সলাতে আউিনে ইসরাকে সুরায় ফাতেহা না বললে তো নামাজই হবে না ঠিক কিনা বলেন চার বছর বয়সে মুখস্থ করেছেন এখন আপনার বয়সে আশি বছর প্রত্যেক দিন কয়েক ডজন বার কয়েক ডজন বার এই সুরাটা আপনি তেলত করেন নামাজের মধ্যে ঠিক কি না আচ্ছা কোনো ক্যালকুলেটরে এই হিসাব আপনি দিতে পারবেন না কত লক্ষ বার পড়েছেন ভাই পড়তে পড়তে কার মন্ত্রীটা হয়ে গেছে একটু হাত দেখান কি এত মানুষের মধ্যে একটা হাত পাইলাম না যে যত বেশি পড়েছেন তার পড়ার আগ্রহ তত কমে গেছে বাড়ছে তাহলে বুঝা যায় একটা মাত্র জিনিস যেটা দেখানো বেইল আছে নোয়াখালিয়া কথা যেটা দেখানো লংজিভিটি আছে ফিটনেস আছে বাংলাদেশ হওয়ার পরে যেইভাবে ভাই এক পর্যায়ে শুরু হয়েছিল আমি তুলনা করছি না কোরআনের সাথে ভুল বুঝবেন না বুঝার জন্য বলছি রমেশ শীলের বানানো চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গান শেফালি ঘোষের গাওয়া কল্যাণী ঘোষের গাওয়া ওপারানের তালতবাই সিডি দিলাম হট্ট দিলাম নয়লা কিল্লাই বাইন্দু দি আইসো তুমি নিশির কালে মা বাপেরে লাগাই দিব মাংস দেখিলে বুড়ায় শুনে জোয়ানেও শুনে বাচ্চায় শুনে দোকানে হাটে ঘাটে বাজারে সব জায়গায় মহেশ খাইলা পানের খিলু তারে বানাই খাওয়াইতাম মনে করেন এটা ছিল চার বারো আটচল্লিশ চার যুগ সাড়ে চার যুগ আগে এখন এগুলো আসে আসে এখন এটার ক্যাসেট একটা যদি কেউ লাগায় তিনজনে গাই বাদ দে নতুন কি আছে দেখ নতুন কি আছে দেখ এগুলো পুরানো আউটডেটেড ইনভ্যালিড এগুলোর দরকার নেই নতুন কি আছে দে কোনো একজন নামাজি মাসিক মাগরেব শ্যামাল জন্য পুরো বিশ্বে আপনি খোঁজ করেন যে সুরে ফাতেহা লক্ষ 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 বার পড়েছি পড়তে 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 এখন আর পড়তে ইচ্ছা করে না এমন একজন আসেন যিনি যত বেশি পড়ছেন পড়েছেন তার পড়ার আগ্রহ তত কমে গেছে বেড়েছে তাহলে বুঝা যায় একটা মাত্র জিনিস লাইফ লং আর এই লাইফটা বলতে আমি আপনার লাইফ আমার লাইফ না কে এমন পর্যন্ত দুনিয়ার এই অস্তিত্ব যতদিন আছে কোরআনের গ্রহণযোগ্যতা ততদিন আছে থাকবে আমি কি বুঝাতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ আবদুল্লাপুর সিনিয়র মাদ্রাসা এত দাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী দিনই প্রতিষ্ঠান আবদুল্লার হাট আমি এর আগেও এসেছিলাম এখানে তেইশ যে ফাজেল মাদ্রাহাটা গুণগত মানে গুণগত মানে লেখাপড়ার দিক থেকেও ভালো আপনার একটা দুইটা সন্তানের মধ্যে অন্তত দোনোটা দেন এটা আমি বলবো না বললেও আপনি মানবেন না আপনার তিনটা ছেলে আছে একটা মাদ্রাহায় পড়ান কোরআন শিখান আলেম বানান আপনার আমার আমাদের সবাই তো মরা লাগবে লাগবে না আপনার গ্রামের এক সবের আলি মনে করেন রাতে ডায়রিয়া হয়ে সবের আলি মারা গেছে কারণ আমি সবের আলি থাকলে আবার ভাই রাগ করিয়েন না আমি বুঝার জন্য বলছি পরের দিন সকালে সবের আলির মরা লাশ জানাজার জন্য মাঠে এসেছে মাঠের সকল পর্যায়ের লোক জানাজার জন্য হাজির হয়েছে এখন গ্রামের যিনি সর্দার মাতব্বর তিনি বলেন সবের আলী তোর বাবার জানাজার কে ইমামতি করবে তুই হুকুম দে এই নিয়মটা আপনাদের এলাকায় বোধ নাই আছে আছে তাইলে সবের আলী যদি হুকুম না দেয় একবারে এই জমানার সবচেয়ে বড় পিসা বেশি জানাজা পড়াইলেও হবে না কেন হক্তাকার সবের আলীর আর এই সবের আলীকে আল্লাহ বলেছেন মরার আগে 
তোমার একটা ছেলেকে তুমি সাহেবে কোরআন বানাও সাহেবে দিন বানাও একটা ছেলেকে আলেম বানাও তোমার এই ছেলে যখন আলেম হয়ে দিন শিখা শিখানো দিন প্রচারের কাজে লাগবে তোমার এই ছেলে আর আমি আল্লাহর মাঝখানে কোনো পর্দা থাকবে না তোমার এই ছেলে আমাকে যা বলবে আমি আল্লাহ তা করব তোমার এই ছেলে আমি আল্লাহর কাছে যা চাবে আমি আল্লাহ তা দেব আবার আরেকভাবে বুঝেন দাওয়াতুল মাজলুমে হেজাব দুঃখী ব্যক্তি এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নাই এই হাদিসটাই আরেক সনদে আরেক বর্ণনায় দাওয়াতুল মাজলুমে মোস্তাজাব দুঃখী ব্যক্তি দোয়া করলে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন যেই রাতে সবের আলি কলেরায় মারা গেছে পরের দিন সকালে সবের আলির মতো মজলুম দুঃখী দুঃখী সে এলাকায় বোধ হয় আরেকজন আছে যার বাপ মারা গেছে সে জানে সে বোঝে সবের আলি যত পাষণ্ড হোক সারা রাত কেঁদেছে সকাল থেকে কেঁদেছে চোখ দুটা লাল হয়ে গেছে ফুলে গেছে এখন এই সবের আলি তার বাপকে অনন্ত জীবনের জন্য আপনি পাঠাচ্ছেন আরেক জগতে নাকি কোন জগতে মা মাতা কা মাতা লাই হে কেয়ামত যে লোকটা মরে যায় তখন থেকে তার কেয়ামত আরেকটা জীবন কেয়ামত পরকালের জীবন অল বাসে বাদাল এটা শুরু হয়ে যায় এখন দুনিয়া সীমিত জীবন গনা গনা দিন মাসের জীবন এটা শেষ এখন সবার আলী বাপকে এমন এক জগতে আপনারা পাঠাচ্ছেন আজকে যে জগৎটার যে সময়টা শুরু আছে কিন্তু শেষ অনন্ত পারলৌকিক জীবন অনন্ত আখেরাতের জীবন এখন আল্লাহ নবী আমাদেরকে বলেছেন তিন রকমের মানুষের দোয়া আল্লাহ টেলিগ্রামের আগে কবুল করেন দুঃখী মানুষের দোয়া মজলুমের দোয়া মুসাফিরের দোয়া এই তিন রকম মানুষের দোয়া আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন এখন এই সবের আলী তো আজকে তিনজনের একজন নাকি তিনজনের একজন সবের আলীর মতো দুঃখী এই এলাকে কি আজকে আরেকজন আসে আসে নাই এখন আল্লাহ নবী বলেছেন সবের আলী তুই যা তোর বাবা তোরে কোরআন শিখাইছে তুই আমি নবীর ওয়ারিস তোর মাঝে আর আল্লাহর মাঝে আজকে কোনো পর্দা নাই তুই কেঁদে কেঁদে তোর বাবা আল্লাহর সামনে রেখে জানাজার মধ্যে যখন বলবি রব্বের হাফুমা কামা রব্বাই সগিরা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর আরসে ম আল্লাহ থর থর করে কাঁপতে শুরু করবে যেই পর্যন্ত আল্লাহ পাক তোর বাবাকে ক্ষমা ঘোষণা না করবে সেই পর্যন্ত আরসের কাপন থামবে না আমি বুঝাতে পেরেছি তাহলে এই জানাটা সবের আলী পড়াবে আর এই সবের আলীকে আল্লাহ কিন্তু শিখিয়ে দিয়েছে যে অনন্ত জীবনের দিকে বাপকে যে পাঠাচ্ছ এখন তার মরালাসটা সামনে রেখে তার কবরটা সামনে রেখে তুমি শুধু এইভাবে আমি আল্লাহর কাছে আমি মালিকের কাছে আমি আহাকামুল হাকেমিনের কাছে একটা দরখাস্ত এইভাবে করো রব্বের হাম হুমা আল্লাহ একবার আচ্ছা ভাই আপনাদের এই নোয়াখালীর মুন্সেফ তিনি যদি আপনি কোনো একটা মামলায় যেইভাবে হোক আজকাল তো নীতিগতভাবে জড়ায় না মামলায় জড়ায় যারা অনৈতিকভাবে ঠিক কি না বলেন নৈতিকভাবে না অনৈতিকভাবে এখন বিচারক বুঝতে পেরেছে আপনি মজলুম এখন বলেছে এই দিকায় এইভাবে 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 একটা দরখাস্ত আমার কাছে জমা দেয় কে বলছে বিচারক নিজে এইভাবে একটা দরখাস্ত কর আপনি বলেন কিভাবে করবো কি লিখবো কয় তুই শুধু লিখবি ও মাই লর্ড ইউর অনার প্লিজ ইউর এক্সিলেন্সি প্লিজ ইউর রয়্যাল হাইনেস আই ওয়ান্ট ইউর কাইন্ড মার্সি রব্বের হাম হুমা কামা আমি মহান মালিক আহা কামল আহা কেমিন 
তোর বাবার মরালার সামনে রেখে তুই শুধু এইভাবে আমাকে বলবি রব্বের হাম হুমা সঙ্গে সঙ্গে তোর বাবার জীবনের অনন্ত শেষ গুণা আমি আল্লাহ মাফ করে দিয়ে তোর বাবার জন্য বেহেস্ত ও আজেব করে দেব ভাই তাইলে একটা ছেলেকে আলেম বানানো দরকার আছে না নাই জোরে বলেন আজকে একটু সমাজ ব্যবস্থা এমন হয়েছে পুরো দুনিয়াকে আজাদিল এবং ইবলিশ দাজ্জালি শক্তি গ্লাস করে ফেলেছে আজকাল অনেক গার্জিয়ানও মনে করে আলেম বানাবো কেউ রাজাকার বলবে কেউ চরমপন্থী বলবে কেউ এটা বলবে ওটা বলবে ঠিক কি না বলেন নবীকে বোধহয় এগুলো বলে নাই না আপনারা জবাব দিচ্ছেন না কেন জবিকে নবীকে পাগল বলে নাই রাজুলুম্বিহি জুন্নাতন আরে মোহাম্মদের তো আপার চেম্বার খারাপ আবার আরেক কাবির টিটকারি দিয়ে বলে বাই তা দিয়া হরফে জ্বর আগে এনেছে রাজুলুম্বিহি জুন্নাতন মোহাম্মদের তার সিঁড়ে গেছে তার সিঁড়া বুঝেন কেউ বলে ডাইরেক্ট পাগল কেউ বলে আপার চেম্বার খারাপ আর অলিদেব মগিরা সে নবীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করত মিথ্যাবাদী বলতো অন্য কাফেররাও বলতো নবীকে আল্লাহ প্রবোধ দিচ্ছে নয় ও কাজ যে বুকা ওকে বন্ধু আমার এরা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে মন খারাপ করিয়েন না হাকাত কুজে বাত রুসুলুম মিন কাবলে আপনার আগে যত নবী দুনিয়াতে আমি পাঠিয়েছি সব নবীকে একদল মানুষ মিথ্যুক বলেছে পাগল বলেছে জাদুকর বলেছে বলে নাই বোধ হয় এই যুগে হয়তো বলে না আর কোন আপনারা কোনটার সাথে একমত এটা তো আমি বুঝতে পারছি না ভাই হুম আসুন এখন সবের আলী জানাজা যদি ইমামতি করে আর রব্বির হাম হুমা যেই মালিকের কাছে আপনি সবের আলী আপনার বাবার লাশ পাঠাবেন সেই মালিকে বলছে এইভাবে তুই দোয়া কর একশো ভাগে একশো ভাগ তোর বাবার নাজাত কনফার্ম কে বলছে এখন সবের আলী তো বানাইছেন বো আলী কলন্দার অঙ্ক স্যার একজন রাখছে মাস দশ হাজার বিশ হাজার টাকা দেয় ছেলেরা অঙ্ক শিখাবে ইংলিশ স্যার একজন তাকে মাস দশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ তারিখে করে টাকার বন্দা গোনে তাকে দিতে হয় সার যদি আবার না আসে কোরআনের কোন সার হুজুর রাখা আমরা দরকার মনে করি না আপনাদের মধ্যে বোধ হয় নাই কোরআন শিখানোর জন্য কোনো হুজুর এটাকে আমরা দরকার মনে করি না ও আর শুনে টুনে কয় আরে হুজুর একদম দরকার বাচ্চারা একটু কোরআন শিখাবে তেলা হত্যা শিখাবে অন্তত এখন হুজুরের বেতন তিরিশ দিনে দুই হাজার টাকা তিরিশ দিনে আমাদের সমাজে আজকে একটা বদলা একদিনের জন্য কাজ করে কয় ঘন্টা চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা হাজিরা কত সাতশো থেকে এক হাজার টাকা হাজিরা ঠিক কিনা বলেন তাহলে অঙ্ক স্যারের বেতন হইল পনেরো হাজার টাকা ইংলিশ স্যারের পনেরো হাজার টাকা মাসে তিরিশ তারিখে নগদ দেন আর কোরআন শিখানোর জন্য হুজুর একজন ঠেলে ঠুলে জন রাখছেন মাসে তিনশো টাকা মাসে তিনশো টাকা তাও ছয় মাসের বাকি তাও ছয় মাসের বাকি আসে না নাই আসে না নাই আল্লাহ একবার আল্লাহ জি রেজেক বন্ধ করেন নাই এটা আল্লাহর বিরাট রহমত তিনি যদি রাহিম রহমান গাফুর গাফার না হইতেন তাহলে রেজেকের দুয়ার আরো অনেক আগে বন্ধ হয়ে যেত এখন সবের আলী যদি জানা যা পড়ে তাইলে একশো ভাগ আমি রিপিট করতেছি ইচ্ছা করে বেশিক্ষণ কথা বলবো না কিন্তু একশো ভাগ গ্যারান্টি আছে মাপ ঠিক কি না বলেন এখন সবের আলী তো বানাইছেন বো আলী কলন্দার তাকে একবার বারেট ল থেকে শুরু করে বিসিএস সব পড়াইছেন সব শিখাইছেন এখন সবের আলী বাবার লাল সামনে রেখে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বাদো বাদো কণ্ঠে বলে রবুল আলমিন আমার বাবা আমাকে এসএসসি এইচএসসি ডিগ্রি বিসিএস এপিসিএস এগুলো পড়াইছে যত কিছু পড়াইছে সব বাবার রুহের পরে 
সব বকসাইয়া দিলাম আল্লাহ তুমি কবুল করো বাবার দুর্গতি বাড়বে না কমবে ইমানদারি বলেন বাড়বে না কমবে তাহলে বক্সাই দিতে হবে কোন্ডা কোরআন কোন্ডা সাবের আলী তো কোরআন শিখার নাই সাবের আলী জানাজা পড়তে পারে না মাদবার বলে সাবের আলী কে জানাজ বাড়াবে জানাজা কে ইমামতি করবে তুই বল দুইবার বলার পরে আমাদের বড় মসজিদের হুজুর সাহেব আপনি আমার বাবার জানাজাটা পড়াইয়ে দেন কয়ার কাঁদে মজলুম বাপের সুখে সে মুজ্জমান ইমাম সাহেব বড় হুজুরের তো এটা ডিউটি জানাজা শুরু হয়েছে এক তগির দুই তগবির শেষ হয়েছে যেই রাতে সাবের আলী বাবা কলেরায় মরেছে সেই রাতে মনে করেন ইমাম সাহেবের মুরগি একটা শিয়ালে নিছে হতে পারে নাকি পারে না সেই রাতে ইমাম সাহেবের মুরগি একটা শিয়ালে নিছে ইমাম সাহেবের সামনে কিন্তু সাবের আলীর বাবার মরা লাশও আছে জানা যা অর্ধেক হয়েছে মানে দুই তকবির সামনে আছে বাকি অর্ধেক কয় তকবির আরো দুই তকবির ইমাম সাহেবের মুরগির কথা মনে পড়ছে ইমাম সাহেব মনে মনে কে আরে দুষ্ট শিয়াল কোথার থেকে আসলি কি জাতের মুরগি আমার এতগুলো ডিম দিত এতগুলো বাচ্চা ফুটত কিটকিট করে যখন আঙ্গিনায় বের হতো ফুলের মতো আমার কলিজাটা এত বড় হয়ে যেত শিয়াল মুরগি তো নিলি না আমার কলিজাটা খসায় নিলি আল্লাহ একবার সাবের আলী বা বেহেসতে যাক আর দোজকে যাক হুজুরের হালুয়া রুটি কিন্তু ঠিক আছে কোন হুজুর আপনার রাগ করিয়ে না ভাই আমিও তো একজন আছি আপনাদের সাথে আপনার পিঠ এক জায়গায় শুরু খায় বুঝার জন্য বলছি ইসলাম কত প্র্যাকটিক্যাল দেখুন এখন আপনি নাতি একটাকে ডাকলেন এই ভাই এই দিকে আমার শুনছে একটু পিঠটা সুরকাইয়া দেয় সুরকায় পিঠের এখানে নাতি খাজ যায় এখানে একবারে কাম শেষ সেটা বাদ দিয়ে যদি আপনি একশো বার চুলকান কাজের কাজ কিছুই হবে না কেউ কি আমার উপরে রাগ করেছেন ফিলিস্তিনে যুদ্ধ চলছে ফিলিস্তিনটা মালা একা জুন মালা একা জুন ফিলিস্তাদের এলাকা বর্তমান ফিলিস্তিন যেখানে মসজিদে আকসা যেখানে এখানে হাসরের মাঠ হবে এই জায়গাটা হাসরের মাঠ হবে জেরুজালেমের হলুদ গম্বুজ যেখানে এখানে আল্লাহ পাকের আসে আজিম হবে আল্লাহ নবী তখন ফিলিস্তিন ছিল না গাজা ছিল না তখন ছিল শাম মূলকে শাম নবীজি মসজিদে নবীতে একদিন দোয়া করেন আয় আল্লাহ তুমি শামের উপরে রহম করো আয় আল্লাহ তুমি শাম সিরিয়ার উপরে রহম করো এক সাহেব বলে রিয়া আসল আল্লাহ ইয়ামানের জন্য একটু দোয়া করেন ইয়ামানের জন্য নবী এইবারও বললেন আল্লাহ তুমি সিরিয়া শামের উপরে রহম করো বর্তমান ফিলিস্তিন সিরিয়ারই একটা অংশ যে সিরিয়ার জন্য নবী সবচেয়ে বেশি দোয়া করেছেন আপনাদের এই কথাটাও জানা দরকার ইমাম মাহাদি আলাহ সাল্লাত আসসালাম তার আসার সময় কিন্তু একেবারে বাইনি অবাইনা সাত ও কা হাতাই নে আমি এবং কেমতের দূরত্ব এই এটা বলার পরেও তো চোদ্দশো পাঁচচল্লিশ বছর চলে গেছে নাকি তাহলে দূরত্ব এখন কোথায় আসছে কি একেবারে নবীজি বলছেন আমি এবং কে আমাদের মাঝখানে দূরত্ব এই দুই আঙ্গুলের ফাঁক দেখিয়েছেন সেখান থেকে দেড় হাজার বছরের বেশি চলে গেছে তাইলে এখন যে কোনো মুহূর্তে ইমাম মাহাদি আসতে পারেন ইমাম মাহাদি আসার পরে দাজ্জাল আসবে বোখারি মুসলিমের হাদিস আশাত সাত কেয়ামতের আলামত কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ ইমাম মাহাদি যখন আসবেন 
তখন সিরিয়ার দিক থেকে একদল কাফের বেইমান তারা ইমাম মাহাদিকে শহীদ করার জন্য তারা করে যখন ইমাম মাহাদিকে হত্যা করার জন্য আসবে ইমাম মাহাদি তখন মদিনা থেকে মক্কার দিকে যাবেন মক্কার দিকে আর এই মক্কা তিনি প্রকাশিত হবে হি ইজ দ্য ভেরি ম্যান ইনি সেই ইমাম মাহাদি মক্কার মদিনার মাঝখানে একটা জায়গা বায়দা বায়দা এই বায়দা নামক জায়গায় সত্তর হাজার ইসলাম বিরোধীকে আল্লাহ বালুর মধ্যে দখল করে দেবে ফেরাউন মুসাকে তাড়া করেছিল হারুন আল্লাহ সাল্লাম বনি ইসলামকে তাড়া করেছিল হত্যা করার জন্য আল্লাহ ফেরাউন আর তার সত্তর হাজার অনুসারী তাদেরকে লুহিত সাগরের নীল দরিয়া যেখানে এসে লুহিত সাগরে পড়েছে এই মোহনার এখানে সত্তর হাজারকে পানিতে ডুবিয়েছে আর সেই আল্লাহ বায়দা নামক জায়গায় ইমাম মাহাদি এবং দজ্জালের বিরোহিতা করে যারা যুদ্ধ করতে আসবে তাদেরকে বালির ভিতরে ডুবাই দেবেন তাহলে আল্লাহ পানিতেও ডুবাইতে পারে বালিতে বোধ হয় পারে না পারে বর্তমান দুনিয়াতে ইমাম মাহাদি ইশালা সত্তরটা ভবিষ্যৎবাণী আছে সত্তরটা ভবিষ্যৎবাণী সত্তরটার মধ্যে শিশুটিটা হয়ে গেছে শিশুটিটা হয়ে গেছে বাকি আছে কয়টা চারটা তাহলে বুঝে গেল দুনিয়াটা এমন এক পর্যায়ে এসেছে এমন একটা সময় যে সময় পুরো দুনিয়াতে দাজালি ফেতনা চলবে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর দিন আমি নবীর খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা মাথার খুলি ভাঙ্গা এই কোরআনকে বাদ দিয়ে অতুয়াল দেমা লেগায়ের দিন কোরআনকে বাদ দিয়ে দুনিয়াদারি এই শিক্ষা দিকে এটার মধ্যে লেগে যাবে এই অবস্থা যখন হবে ফান্তাজুরু সাহ তোমরা সিঙ্গার আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করো নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু মান তামাস ঠেকাবে সুন্নতি ইন দ্য ফ্যাসাদে উন্নতি আমার উম্মত যখন এইভাবে ফেতনার দরিয়া হাবু ডুবু খাবে কোরআন থেকে দূরে সরে গিয়ে বাতের সমুদ্রে এইভাবে হাবু ডুবু খাবে ইসলামকে নিয়ে খেল তামসা চলতে থাকবে এই সময় আমার খুন্ডাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তে রাঙ্গা এই কোরআনের একটা বিধান আমার একটা সুন্নাকে যে দাঁত দিয়ে মজবুত করে কামড়ায় ধরবে এবং ইসলাম কায়েমের পথে এগিয়ে যাবে তার এক একজনের আমল নামে আল্লাহ বাগ একশত শহীদের সব লিখে দেবেন হাদিসটা আমি আবার বলছি মান তামার শাখা যে দাঁতে কামড়াই ধরবে দাঁতে কামড়াই ধরতে কোন সময় বলা হয় কি হাতে ধরলে পৃষ্ঠায় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে হাতে ঘাম দিলে সিলিপ করার সম্ভাবনা আছে আটকোয়ালির দাঁত দিয়ে একবার ধরেন যা দাঁত যতক্ষণ আছে কামড় ততক্ষণ মান তামার শাখা আহ নবী কত বড় ফিলোসফার শুধু ফিলোসফার বললে হবে না ইনসাইক্লোপিডিয়া নাইন্থ এডিশন সেখানে যান অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ ল গিভার অ্যাজ এ ল মেকার অ্যাজ এ জাস্টিস মোহাম্মদ ইজ দ্য সুপার ম্যান অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইসলামের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহাম গত দেড় হাজার বছরে তাকে যত দিক থেকে আমরা রিসার্চ করেছি গবেষণা করেছি মূল্যায়ন করেছি আমরা দেখতে পেয়েছি দুনিয়ার প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে মোহাম্মদ সাল্লাহাম সবার উপরে আর এই নবীর আদর্শের উপরে খোলা বায়ের আসে দিন তিরিশ বছর খেলাফত চালিয়েছিলেন এই কোরআনি খেলাফত এটা আপনারা জানেন নাকি এই খোলা পায়ের আসে দিন মক্কার সোফা মাদ্রাসা মদিনার সোফা মাদ্রাসা মসজিদে নবীতে সাহাবাই কেরাম কোনো কলেজ ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেননি সেই যুগে কোনো কলেজ ইউনিভার্সিটি ছিল না নবীজির কাছে এই কোরআন পড়েছেন এই কোরআন শিখেছেন কোরআনটা হলো ডাইরেক্ট অর্ডার ডাইরেক্ট অর্ডার বালহুয়া কোরআন মাজিদ ফি লাউহিম লোহে মাহফুজে এইটা কে লেখেছে আল্লাহ নিজে আল্লাহ নিজে সেখানে সংরক্ষিত 
ভাই যখন এইটা আসছে আমরা আর একটু সামনে যাই ও আতাই না দাউদা জাবুরা আমি এক একটা আয়াত বলছি সেই প্রসঙ্গে আবার কয়েকটা কথা বলছি দাউদ পয়গাম্বরের কাছে আমি জাবুর কিতাব নাজির করেছিলাম সালাম আলামের বাবা দাউদ জাবুর কিতাবের ভাষা ছিল ইউনানি ইউনানি সেই ভাষাটা আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই রিড ল্যাঙ্গুয়েজ মৃত ভাষা হারিয়ে গেছে এরপরে বনি ইসরায়েল উল আজম পায়গাম্বর নবী মুসা আলাহ সাল্লাম তার উপরে আল্লাহ রবুল আলমিন তার রাত কিতাব নাজিল করেছিলেন এবরানি হিব্রু ভাষা হিব্রু 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 ভাষাটাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই হারিয়ে গেছে এরপরে আমাদের নবীর আগের নবী ঈশা আলাহ সাল্লামের উপরে আল্লাহ রবুল আলমিন ইঞ্জিল কিতাব নাজিল করেছিলেন সুরিয়ানি ভাষায় সুরিয়ানি ভাষাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই আবার সেই যুগের আহাবার রোহবান তাওরা জবুর ইঞ্জিলের যুগের সে ইহুদি খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতারা তারাতের যেই কথাটা থাকলে ওদের মালপানি কামাইয়ের অসুবিধা হয় দাওয়াত কমে হে আয়াতটাকে বাইর করে ফেলেছে আর নিজেরা বানাইয়া যে আয়াতটা ঢুকাইলে দাওয়াত বাড়ে কামাই রোজগার বাড়ে হেটা ঢুকেছে এইভাবে কিছু ঢুকিয়েছে কিছু বের করেছে প্লাস মাইনাস প্লাস আশির দশকের মাঝামাঝি বিলাতে আমি ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম প্রথম দিকে তা আমি সেখানে গিয়ে টিকিট নিলাম রিচেস্ট মিউজিয়াম অব দ্য ওয়ার্ল্ড সারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে আমাদের ভারতের কোহিনুর মণি থেকে শুরু করে মিশরের মা বোনদের পিঠা বানাবার বেলুন এটাও আছে ব্রিটিশ মিউজিয়াম আমাদের আমলে মা বোনেরা সুপারি গ্যাসের খোল দিয়া পাতিল চুলাতে দিত নামাইত হাইলার খোল বুঝাইতে পেরেছি কি না সেই মা বোনেরা বলেন পাতিল তারার খোলও সেখানে আছে পাতিলে মার টার লেগে একটু অসুবিধা হয়ে গেলে পুরান টানা দিয়ে মুস্ত কি টানা নুড়ির টানা হেটাও আছে ধই নাই ঠিক যেরকমটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা আমি যখন গেইটে গেছি একটা মেয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ওর নাম সিনা এস এইচ আই এন এ সিনা সে হেসে আমাকে বলল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বললাম থ্যাংক ইউ অলসো সে জিজ্ঞেস করে হু আর ইউ আমি নাম বললাম সে জিজ্ঞেস করলো হট ইজ ইউর অকুপেশন আমি বললাম আই এম এ ট্যুরিস্ট অলসো আই এম এ রিলিজিয়াস টিচার সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো তুমি এখানে কি দেখতে চাও আল্লাহ হু আর ইউ তুমি কে আমি ব্রিটেন সরকারের পক্ষ থেকে গাইড যারা মিউজিয়াম দেখতে আসে তাদেরকে আমি ঘুরাই ঘুরাই দেখাই ডিমনস্ট্রেশন দিয়ে বুঝাই এখন আমাকে তোমার টিকেটের স্লিপটা দেওয়া হয়েছে তুমি কি কি দেখতে চাও আমাকে বলো আমার দায়িত্ব হলো তোমাকে ঘুরাই ঘুরাই দেখানো আর বুঝানো আমি বললাম আইডিয়া সেই না হোয়াট ইজ ইউর রিলিজিয়ান তোমার ধর্ম কি কাই আমি ক্রিস্টিয়ান ক্রিস্টিয়ান আমি একজন খ্রিস্টান আমি বললাম আই আম এ মুসলিম হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি ইন দিস মিউজিয়াম তুমি এই দুনিয়ার সবচাইতে সমৃদ্ধ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কি দেখতে চাও আল্লাহ মাই ডিয়ার সিনা আই ইস টু সি হিয়ার দ্য হোলি অ্যান্ড অরিজিনাল স্ক্রিপচার অফ তাওরা জবুর অ্যান্ড ইঞ্জিল বেদ গীতা উপনিষদ সে হেসে দিল মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড নো নো নেভার আমাদের এখানে তাওরাত আছে জবুর আছে ইঞ্জিল আছে বেদ আছে গীতা আছে উপনিষদ আছে সবগুলো আছে কিন্তু আসলটা নাই আসল বেদ আসল গীতা আসল উপনিষদ আসল তাও রাজ্যবুর ইঞ্জিল কোনটা নাই কোনটা আছে দোজ আর ট্রান্সলেটেড ফ্রম ফ্রম ট্রান্সলেশন আমাদের এখানে তাও রাজ্যবুর ইঞ্জিল সব আছে বেদ গীতা উপনিষদ আছে আসল নাই সবগুলা অনুবাদ অনুবাদের অনুবাদ তার অনুবাদ নকল নকলের নকল তার নকল তোষ্য নকল 
আপনাদের অসুবিধা হয় অসুবিধা হয় তখন আমি বললাম সে আমাকে কয়েকটা কর্নার দেখালো এ এম এ ক্রিস্টিয়ান দিস ইজ ইঞ্জিল এইটা এই সময়ের ছাপা অমুক দেশের এইটা এই সময়ের দেখো একটার সাথে আরেকটা মৃত্যু দূরের কথা দূরতম সম্পর্ক নেই এক একটা এক এক রকম বেদ গীতা উপনিষদ এক একটা এক এক রকম ইজ হিয়ার এনি হোলি অ্যান্ড অরিজিন কপি অফ দ্য হোলি কোরআন কইয়া ইয়া ইয়া আমাদের এখানে কোরআনের প্রাচীন অরিজিনাল কপি আছে আমি আগে সেটা দেখতে চাই ভাই ওই খ্রিস্টান মেয়ে আমাকে চারটা আন্ডারগ্রাউন্ড পার করাইল চারটা আন্ডারগ্রাউন্ড এক একটা আন্ডারগ্রাউন্ড এক একটা দরজা আর দরজার গ্লাসগুলা কেমন মজবুত কি দিয়ে বানাইছে আমি কইতে পারি না এরপরে একটা কামরায় গিয়ে সে আমাকে বলল ইট ইজ দ্য হোলি বুক হট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি তুমি যেটা দেখতে বলেছ কোরআনের প্রাচীন কপি আমি কাছে গেলাম সি না দরজা থেকে ভিতরে ঢুকে পিছনে দাঁড়িয়ে আসে আমি দেখলাম একটা টেবিল এটা দ্বিগুণ বড় হবে ওই টেবিলের উপরে মূল্যবান একটা মখমলের চাদর বিছানো চাদরের উপরে এক জিল কোরআন শরীফ আর সিনা যখন সুষ্টি পিলো দেওয়ালে তখন এই গ্লাসের উপরে একটা লেখা ইন্ডিকেটর জ্বলে উঠল দ্য হোলি ওল্ড অ্যান্ড অরিজিন স্ক্রিপচার অব দ্য কোরআন রিটেন বাই দ্য খালিফ ওসমান রাদি আল্লাহ তালু আল্লাহ আকবর আমিরুল মোমিন ওসমান রাদি আল্লাহ তালা যিনি প্রথম কোরআনের সরকারি কপি বানিয়েছিলেন সে ওসমান রাদি আল্লাহ তালু তিনি বাইশটা কপি করেছিলেন বাইশটা তখন মুসলিম দুনিয়াতে বাইশটা প্রদেশ ছিল বাইশ প্রদেশের বাইশ জন গভর্নরের কাছে বাইশ কপি পাঠিয়ে দিয়ে মদিনা সেই সরকারের পক্ষ থেকে বলা হলো এইটাকে কপি করে 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 অবিকল নকল করে করে জনগণের মাঝে বিতরণ করো ছাপাখানা প্রেস টেস্ট তো ছিল না মোগল আমলে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব দুইটা পেশা ছিল তার টুপি হাত দিয়ে সিলাই করে বাজারে বিক্রি করতেন কোরআন শরীফ কপি করে করে বাজারে বিক্রি করতেন এটা দিয়ে তার রাজ পরিবার চলত এরা দেশ প্রেমিক না বাচ্চা একটা মা দুইজন হইতে পারে বাচ্চা একটা মা দুইজন হইতে পারে না নবী সাল্লাম আল্লাহ সাল্লাত সালাম তার বাবা দাউদ আল্লাহ সাল্লাত সালাম একদিন একটা সালিশ করলেন সালিশ গ্রামের দুইজন মহিলা তারা মরুদ্যান থেকে মরুভূমি থেকে এসে শহর এলাকায় বড় বড় বাড়ির মালিক সেখানে বাড়ির কাজ করত ধোয়া পালা মশা এই যুগেও তো আছে জিয়ের কাজ করত দুই মহিলা দুইটা বাচ্চা ছিল দোনোটা একই বয়সের পুত্র সন্তান মহিলারা বাড়ি থেকে সকালে রওনা করে নিজেরা খেয়ে বাচ্চা দুটিকে খাওয়িয়ে যেই বাড়িতে মহল্লায় মরুদ্যানে কাজ করবে এর পাশে তারা ওই পাহাড়ের ছোট ছোট খুঁটি এটা দিয়ে একটা খোয়ালের মতো তৈরি করে বাচ্চা দুইটাকে সেখানে রেখে গৃহস্থের বাড়িতে কাজ করত আজকাল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কিন্তু এই ব্যবস্থাটা আছে কুলের বাচ্চা নিয়ে ওখানে রেখে তারপরে সে তার সেকশনে গিয়ে কাজ করবে এবং এইটা আমাদের দেশে আগে ছিল না বিদেশিরা করাইছে দেখছে দিস ইজ এ পারফেক্ট ওয়ে মানবিক এইভাবে তারা কাজ করছে দিনের পর দিন একদিন হঠাৎ পাহাড়ের ভিতর থেকে একটা চিতা বাগ এসে একটা বাচ্চা কামড়াই নিয়ে গেল মহিলা দুইজন গিরস্তের বাড়ি থেকে কাজটা শেষ করে এসে দেখে যে বাচ্চা একটা প্রত্যেক দিন থাকে দুইটা আজকে এখন এই মহিলা বলে বাচ্চা আমার ওই মহিলা বলে বাচ্চা আমার দুজন বাঘ বিতরটা তর্কা তর্কির পরে এইবার দাউদ আল্লাহ সাল্লামের কাছে গেল দাউদ আল্লাহ সাল্লাত সাল্লাম দেখলেন যেই বেডি নকল মা সে বেশি কান্দে 
কি নকল মা পর্যন্ত এই দুইজন দোনো জন আসল নাকি অবশ্যই একজন নকল একজন আসল ঠিক কি না এখন যে নকল মা সে কান্দে বেশি নাটক করে বেশি হামাল করে কান্দে দাউদ আলাই সালাত সালাম দোনোমাকে কসম করাইলেন আসল মা কসম করলো একবার নকল মা করলো তিনবার বাতের চাইতে ডাইলুসি তিনবার তার এই কাকুতি মিনতি ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না দেখে দাউদ আলাই সালাম বুড়া মানুষকে এই বেডি বেশি কান্দে নিশ্চয়ই বাচ্চা এই বেডির দিয়ে দিছে ওই বেডির আসলে বাচ্চা কিন্তু আরেক বেডির যে এত নাটকও করে না এত চিল্লায়ও না এত রকমের কিছুও জানে না এখন বাচ্চা নিয়ে চলে যাচ্ছে সোলেমানের বয়স বারো বছর হালাম্মা বালাগা আসদ্দাহু কোরআন কিভাবে বলে সোলেমান যখন বারো বছরের বয়সে পৌঁছল আতাই না হু হুকমাও ও এলমা সোলেমানকে আমি হেকমত এবং এলে দান করলাম সোলেমান বাড়ির দিক থেকে রাজ দরবারের দিকে যায় মাস পথে গিয়ে দেখে দুইজন মহিলা তর্কা তর্কি করে এক মহিলা বলে বাচ্চা হুজুর বাচ্চা তোমারে দিয়ে দিয়েছে আমার কোনো সে নাই আমার কোনো আপত্তি নাই আমি একশোবার মেনে নিচ্ছি তুমি বাচ্চা নিয়ে চলে যাও যাওয়ার আগে আমার নারী সেরা আমার নারী সেরা আমার রক্তে ভেজা আমার রক্ত স্নাত বাচ্চাটাকে শেষবার একটু আমাকে দেখা বাচ্চাটা দেখে আমি আমার পথে চলে যাই ওই বেড়ি তিরিক্ষি মেজের দেখিয়ে বলে বাচ্চা হুজুর বাচ্চা আমার দিশে তুই আবার দেখতে যাবি একটু তর্কা তর্কি হতে পারে নাকি পারে না সোলামান এখান দিয়ে আসে দেখে যে দুই মহিলা তর্কা তর্কি করে বাচ্চা একটা নিয়ে কয় কি এসে কি এসে এখন এক মহিলা বলল যে আসল মা বাচ্চা কিন্তু নকল মায়ের কোলে কারণ তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ নাটক বেশি করে কান্দে বেশি শুধু কান্দে নাটক কিন্তু অনেক রকমের আছে বোঝার চেষ্টা করুন কয়ে কি এসে এখন আসল মা বলে যে আসলে বাচ্চাটা ছিল আমার প্রত্যেক দিন আমরা এইভাবে দুইটা বাচ্চা রেখে আসি একটা বাচ্চা আজকে কিসে যেন নিয়ে গেছে এখন বাচ্চার কাছে গেছি বাচ্চা বাচ্চাটা আমারে দিছে কে এখন কি এসে আমারে বাচ্চা দিছে আর সে দেখতে চায় আমি দেখাবো না সোলাম একটু দেখাও না কেন বাচ্চা আমারে দিছে এখন দুই মহিলার কান্নার ভিতরে সোলামান জানি একটা কিছু নবুয়তের হেকমত নবুয়তের হেকমত দিব্য জ্ঞান সূক্ষ্ম জ্ঞান আতাই না হু হুক মাও অয়েল মা সোলামানের সন্দেহ হইল যে বেডি কম কান্দে আসলে বাচ্চা হই বেডির আর যে বেডি শুধু কান্দে হাউমাউ করে নাটক করে সে কিন্তু নকল মা কাচ্ছা চলো আব্বুর কাছে চলো আমি তোমাদেরকে আবার নিয়ে যাই আব্বু কিভাবে কিভাবে রায় দিছে বারো বছর সোলো হল আব্বা হুজুর কি রায় দিছেন কয় যার বাচ্চা তারে দিছে কয় কারে দিছেন কয় যে বেডি বেশি কান্দে বেশি নাটক করে সেই বেডিরই দিছি সোলামান কয় নাও তো হইতে পারে নাও তো হইতে পারে দেখেন কোরআন কি শিখায় আমাদেরকে আল্লাহ একবার কয় তাহলে তুমি এই কথা বলো কেন আমার তো মন বলছে যারে বাচ্চা দিছেন বাচ্চা তার নয় সে ডাইনি সে রাক্ষসী সে নকল কয় কেমনি বুঝলি কয় আমি কসম করাইছি যারে বাচ্চা দিছি সে তিনবার কসম করেছে আর যারে বাচ্চা দিই নাই সে একবার কসম করেছে সোলেমান ছোট্ট করে বলল আব্বু আপনি জানেন না সোরের মায়ের বড় গলা সোরের মায়ের বড় গলা এদ্দুর বলে তিনি চুপ থাকলেন কাব্যু আপনি যেটা করেছেন নাও তো হইতে পারে কাচ্ছা বাবা ঠিক আছে আমি আমার বিচার স্টপ করলাম তুই দোনো মহিলা আছে বাচ্চাটাও আছে তুই রায় দে তুই রায় দে বারো বছরের সোলাইমান তিনি বলেন এই তুই বেডি কসম কর 
যে আসল মাসে একবার কসম করলো যে নকল মাসে তিনবার কসম করলো তিনবার এই কথা বলার পরে ভাই এই যুগ এলে তো সহজ আছিল ডিএনএ টেস্ট করলে পাওয়া যাইত না ভাই আজ পর্যন্ত ডিএনএ আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে গত পৌনে এক শতাব্দী পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত যত মানুষের ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়েছে প্রত্যেকটা মানুষের আদম আলী এমনি কদম আলী কদম আলী সবের আলী কোব্বাদ আলী এই থেকে যাইতে 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 এমনি নু এমনি শিস এমনি আদম প্রত্যেকটা মানুষের ডিএনএ আদমে গিয়ে মিলেছে যার জন্য আজকে দুনিয়ার মুসলিম অমুসলিম ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন সবাই বলে যে আমরা এক আদম সন্তান কিন্তু আমাদের বাচ্চাদেরকে পড়ার জন্য যেই বই দিছে সেই বইয়ের মধ্যে লিখছে মানুষ বান্দর সন্তান আপনাদের এলাকা বোধ হয় নাই আপনাদের তো কোনো সে নাই তাহলে পুরা দুনিয়া বলে আদম সন্তান আর আমাদেরকে শিখাচ্ছে অবশ্য পরবর্তীতে যখন হুজুরা ঠেলা শুরু করেছে হুজুরের ঠেলা বুঝেন তো কালে হুজুর মনে করেন হুজুর গো ঠেলার দাম আছে আর হুজুরদের ঠেলার সাথে এই জাতি আছে কি আপনার বোধ হয় নাই একটু উদা উদা লাগে তেনাই গেছে আপনারা আসেন 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 এখন সোলাইমান আল্লাহ সাল্লাম সাইকোলজিক্যালি একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যে মৃত্যুকে চিল্লায় বেশি কসম করে বেশি কান্দেও বেশি নাটকও করে বেশি গাছে তোদের কসম টসম সব উইথেল থাক জল্লাদ তুম কাহা তলোয়ার নিয়ে আও জল্লাদ বলার সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে হুম সে আসছে এইবার সোলাইমান বলে তোমরা মা দুইজন একজন বাচ্চা দাবি উড্র করো আমি বাচ্চা আরেকজনকে দিয়ে দিই দুজনে কসম করে দুজন সত্য নাকি তিনবার এই কথা বলার পরে তোমরা দুজনে কসম করো বাচ্চা একটা আমি কি করব জল্লাদ এদিকে আসো এস তলোয়ার কি এক ওয়ারসে এস লাকড়া কর দু টুকরা কর দো এক টুকরা এস মাকো দুষ্টি টুকরা ওস মাকো দে দো এখন নকল মাকে দেন 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 শাহজাদা কাইটা দেন অর্ধেক দিল নিম্ন আর যে আসল মা সে কান্দে হাউ হাউ করে কান্দে আসল মা নকল মা বুঝার চেষ্টা করে এইবার যখন জল্লাদ আসলো বাচ্চাকে সোয়াই তলোয়ার মারবে তখন নকল মা কয় দেন দেন কাটেন হুজুর কাটেন অর্ধেক হইল আমারে দেন আর যে আসল মা সে হাউমাউ করে কেন্দে বাদশাহ সোলামানের পা জড়িয়ে ধরে বলে হুজুর আমি মায়ের দাবি উড্র করলাম বাচ্চাটাকে কাটিয়েন না ও যখন মানি না পুরো বাচ্চাটা ওকে দিয়ে দেন তারপরেও বাচ্চাটা বেঁচে থাকুক ভাই কি বিভ্রাট দেশের অবস্থা বেশি ভালো না আমরুহম সুরা বাইনাহম কোরআন এটারও ফয়সলা দিয়েছে কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে জাতিগতভাবে যদি মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তোমাদের মধ্যে বুঝদার সমজদার লোক আছে তো সব দলে আসে না আমার সামনে আওয়ামী লীগের ভাইয়েরা আসেন বিএনপির ভাইয়েরা আসেন জমাত হেফাজতের ভাইয়েরা আসেন দল বিভিন্ন হতে পারে কুল্লু হেসবিম বেমাল আদাইহিম ফারেহুন কিন্তু দেশটা আমাদের সবাই